இது உங்கள் சிவசக்தி ஹோட்டல் மணியம் சேனல் நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பைனாப்பிள் கிரேவி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்ணாச்சி பழத்தில் நம்ம எப்படி குழம்பு வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம இப்போ என்னென்ன அதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதில் இந்த கிரேவி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக குழந்தைகளை பிடிக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட்னஸ்ஸாகவும் வரும் ரொம்ப புளிப்பாகவும் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் காரமாகவும் இருக்கும் ஸோ அது எப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த பைனாப்பிள் கிரேவிக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு அண்ணாச்சி பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் சரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எல் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை எல் சரியா நம்ம பிளாக் வந்து எடுத்துக்கூடாது ஸோ உளுந்து சால்ட்டு டர்மரிக் பவுட்ரு ஸோ ரெட் சில்லிஸ் வரமிளகாய் எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ கறி லீவ்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புளி வந்து நம்ம தண்ணியில் ஒரு வாம் வாட்டர் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆஃப்னவர் இது பார்த்தீங்கன்னா கோகோனட் தேங்காய் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு மசாலா அரைக்கிறதுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு ஆயில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் நம்ம இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த எள்ளு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிடுவோம் சும்மா ஒரு ஃபீவ் மினிட்ஸ் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ரோஸ்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மசாலா அரைக்கிறது தேவையான நம்ம லைட்டாக ஆயில் ஆட் பண்ணி உளுந்து வெந்தயம் ரெட் சில்லி அதை கொஞ்சம் வரமிளக நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா லைட்டாக வறுத்து எடுத்து நம்ம லைட்டாக ஆரம்பிச்சு நம்ம அதுக்கூட வந்து மசாலா அரைச்சிக்கணும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எள் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆயில் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஹீட் ஆகிட்டோம் ஸோ இப்போ ஆயில் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதில் வந்து உளுந்து வெந்தயம் அப்புறம் கருவேப்பில் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெட் சில்லி வரமிளக நம்ம ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் லை லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்து ஆறுனதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம மசாலா அரைக்கணும் அதோடய தேங்காய்லாம் ஆட் பண்ணி நம்ம மசாலா அரைச்சிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பைனாப்பிள் கிரேவி எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லைட்டாக தேவையான அளவு ஆயில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஆயில் ஓரளவு ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெந்தியம் வந்து நம்ம கம்மி ஆட் பண்ணால் போதும் ரொம்ப நம்ம ஆட் பண்ண தேவையில்ல ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வரவில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ எடுத்துக்கலாம் ஓரளவு ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இதை ஆற வச்சு நம்ம வந்து மசாலா அரைச்சிக்கலாம் மசாலா அரைச்சிடலாம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம தேவையான தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ தண்ணியை லைட்டாக ஹீட் ஆன உடனே நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்ச அண்ணாச்சி பழத்தை வந்து ஆட் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம பாயில் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நம்ம வேக வைக்கிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா அப்புறம் வெள்ளம் இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ லைட்டாக தண்ணி சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து நம்ம பைனாப்பிள் வந்து பேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வாட்டர் லைட்டாக ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சு அண்ணாச்சி பழத்தை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு மாதிரி வந்து நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிரேவிக்கு எவ்வளோ தேவைங்கிறது பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த வாட்டர் போதும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து இதை பாயில் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பைனாப்பிள் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதை பார்த்திங்கன்னா இந்த வாம் வாட்டர் வந்து நம்ம குழி வரைச்சு முடியும் அந்த தண்ணி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு நம்ம வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் கொடுப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உளுந்து வெந்தயம் ஸோ வரமிளகா அப்புறம் கருவேப்பில் அப்புறம் இது
ஸோ அது நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை எடுத்துடலாம் ஸோ லைட்டாக வந்து நம்ம மஞ்சத்தில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ தேவையான அளவு நம்ம சால்ட் எடுத்து இப்போ வந்து ஓரளவு நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பைனாப்பிள் கிரேவிக்கு வந்து இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுகு ஸோ இதை நம்ம வந்து தாளிச்சு எடுத்துக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம அந்த பைனாப்பிள் கிரேவி வந்து ரெடி ஆச்சு ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம தாளிச்சது இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ பைனாப்பிள் கிரேவி ரெடி ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் ஸோ குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் மீண்டும் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்